这种事儿呢，他一般都是暂时的。你要自己控制好他，这万一你要是真做了什么伤害你朋友的事儿，哎，以后再怎么弥补你也和好不了，知道吗？可是，可是我不是有意要去伤害他的。每个女人都希望自
臭熊蛋，干嘛呢？上班，那今天又见不到了呗。哎，依依，我都收拾好了，咱们到哪去玩啊？不是去玩，咱们看病去。看病？你病了？不是我病了，是给您看病。哦，我。赶紧走吧。啊，我。哎，来呀、啊！哎，等会儿，我来。惊喜。你你怎么这个表情啊？没事，外公走了。来来，慢点。好了，圆圆，哎，我那个中医啊特别好，给你可以调一调。哎，慢点，慢点啊。啊。做好了，外公啊。哎，我们出发了。在这制造入室偷盗的现场呢，哥们儿，我见过你，我师傅跟你是朋友，咱俩也算有怨怨啊。今天这事儿你就当没看见，我承你个情，啊，拜拜了，现在。累得泥鳅功啊！我打不过你啊！这样，哥们儿，你不就要全谱吗？我给你，放我一马啊，行吗？书你得留下，人一样得留下，跟我到派出所去。哟，谁呀、啊？
老板，今天是什么让你受这么大气？怎么，我出手很重吗？岂止是重，你看昨天把我打成这样，啊，今天要不是我反应快，我就是竖着进来，横着出去啊！对不住啊，包哥，你是不是把我当成你的仇人？可是应该没有让你这么恨的仇人。事情的经过大概也就这样了。刚才你也听见了，马杆好几天没来武馆，所以偷拳谱这件事情跟武馆没有关系。你放心吧，我虽然来这儿找马杆，但是我并没有怀疑这件事情跟你们武馆有关系。我只是来想把事情调查清楚一点。好，既然马杆以前也是武馆的员工，所以这件事情我们不会坐以不管。召集兄弟去打探一下他的消息，如果有任何消息向我汇报。这件事情有关到武馆的名誉，所以大家一定要重视起来。行，我这就去办。把马杆的事交给你们了，我现在要回一一的白公家，我怕他们回到家不知道发生了什么。行，那我跟你一块去。我的神啊！回家里又遭贼了吧？贼？什么贼？哎，在哪儿呢？小魔贼，你给我出来！老公，哎呀，别乱跑，万一贼还在呢！你让我逮住你，你你就惨了！一，这事是马杆干的。马杆。好了，具体情况呢，我已经了解了。有什么事情呢，我不会随时通知你们的，好吧？好，麻烦您了。嗯，别客气。那家我们现在可以收拾了。可以了，笔录我要做了，证我要取了，可以收拾了。好，谢谢你啊。哎，别客气。哎，小李，我们走了。哎，肯定是马杆干的。他就是想偷外公的秘籍。之前伤外公的也是他。那还真说不准，凡事都得讲证据嘛。情绪解决不了问题，只会影响你的判断力。你先别激动。熊丹都看见了，还要什么证据啊？人赃并获的证据啊！警察不都说帮他们了吗？行了，别操心了，来，先干正事吧，把枪先收上。嗯。哎，不行，我得回去抓小偷。外公，外公。小偷有警察叔叔抓你，你才好好锻炼身体啊！不，哎，你懂啥呀？抓小偷啊，人人有责。躲开，我抓小偷去。外公，小偷被警察都带走了。啊，哦，快走。警察，呃，把小偷都带走了。啊，那我干啥呀？锻炼身体嘛，身体锻炼好了，咱再去抓。小偷，抓小偷！张哥，别跑！有事问一下，你今儿发微信想我过来，我过来你怎么不在啊？啊，我有个同学，你知道的，郭亮，他昨天来我们家看外公身体不好，说给外公找一中医，这不是今天早上上医院去了吗？郭亮，就是被他女朋友一直暴打那草包。前段时间他还跟依依求婚，后来他女朋友赶来把他打了一顿。这事儿你怎么没跟我说呀、啊？这，你生气了？你不会吧？这这不是同学安全吗？大家都是朋友，你至于吗？哎呀，行了行了，我请你吃大餐。嗯，别生气了啊。那说好了啊，不准耍赖。什么时候耍过赖啊？行了，我知道你最大气了。我是那种小肚鸡肠的人吗？不是不是，这什么时候小肚鸡肠了？谁敢说呀？我在这儿也帮不上什么忙，我还有事儿，那我先走了。啊，你走吧。行了，不生气了啊。李默
管他们明道武馆的人啊，也都出动了，帮着咱们去调查麻杆。我觉得咱们也别干等着了，也得主动出击调查一下这麻杆。关键是啊，你那儿现在不也缺人吗？大家都那么忙，上哪找人去啊？可以找一靠谱的外援呀、啊。喂，哎，喂，是柴火吗？你谁呀？啊，我是熊蛋，我刚问大春市检站要的你电话，我有个事儿想麻烦你一下。说吧，什么事儿啊？是这样的啊，我想麻烦你帮我找一叫马杆的人。有木杆的杆。至于我找他干什么的，回头我见了你，我再跟你细聊，行吗？行，这事儿包我身上了啊，回头你就等我消息吧。行。那太谢谢你了，你跟我客气啥呀？你呢是大川的师弟，就是我的师弟，这以后你的事儿啊就是我的事儿了啊。行，太感谢你了。哎，我问你个事儿啊，这上次你当我面亲那姑娘，你还咋样了？啊啊啊！我怎么着？不好意思说呀？不，哎不，那个这柴火，不好意思，我现在突然有点急事儿，我得去忙了，那事儿你帮我想着点啊。行，再见。怎么不告诉人家？嗯。您就是熊老板吧？哎，你好，是这样，这是一万块钱，我想啊，有幅画，明天让你啊，给我送到这个地址。郊区的别墅区啊，啊，不知道熊老板是否能接这个单啊？先生您贵姓啊？啊，我免贵姓郭啊。郭先生您放心吧，我们一定按时给您送到。啊，那这么说您就是答应了？在我们这里，顾客就是上帝嘛，我们怎么敢拒绝上帝的要求呢？熊老板，你这人挺幽默呀。呃，但是呢，我还有一个小小的要求。您说，熊老板啊，是这样，我这个画啊非常名贵，我想我们之间啊签份协议，这样的话呢，就是说路途中间出现什么问题的话，呃，说不好听的，你得照价赔偿。哎，但是我没有别的意思啊，我只是想给自己买一个保险，这样的话我心里能踏实一些。啊，这个当然理解了，你放心吧，这个协议我们可以跟你签，我们公司一定会不遗余力的。完成您交给我们的任务了，那太好了。那个，这是一万块钱的酬劳，有钱啊，这肉太肥了、啊。如果没什么问题的话，您就在这个地儿啊签个字啊。感谢郭先生对我的信任，您放心吧，我们一定满足您的要求。哎，谢谢谢谢谢谢。那好吧，熊老板，留步，不用送了，不用送了。拜拜，看没看没？这事儿我定我了，刚才看我好几眼呢。你看，看你，看我减肥呢，胖什么胖？这事儿肯定定我。行了，你都别吵了。杨小驼跟杜秋去吧。看没有？凭什么呀？这个人家杨小驼有老婆有孩子，有一大家子等着养呢。你们呢，一个人吃饱了全家都不饿。人家杜秋是有脑子，万一出现点什么情况，他可以想办法随机应变呀。一个，这这小事我自己解决就行，就不不用不用带人了。是。一个，这么美的肥差，您就不心动吗？因为我准备给自己放一天假，去做点让我自己更心动的事儿。哎，是我天边最美的云彩。啊，擦嘿，大路小。嘿，哥哥，你商量个事儿呗。没盯着。你是龙吗？我是龙。哎呀，开不开玩笑，开玩笑。你说一哥也说咱家经济条件困难，是不是？我有老婆有孩子的。你看这样，咱那个一万块钱啊，六四分。我六你四，行，没问题。这孩子不懂事儿呢，你要六千有什么用？那给你六，你能花得了啊？那肯定是我六，我给你四。你就别小心，大家五五分，特别公平。凭什么五五分呢？就这么定了。别别，这么大了，我那八大黑八大白也没有用。
你俩怎么也能犯这种低级错误呢？我当初为什么让你们俩去？我已经说得很清楚了吧？一哥，别生气了。嗯，我们错了。行了行了行了，这事儿我肯定会负责的。熊大，熊大，这是这幅画的购买证书，还有我们签的协议。赔偿吧，照价赔偿。郭先生。您放心，这件事情我肯定会负责的。负责？我选择你们闪电熊是为什么？是对你们的信任。现在你们看看，把这画都搞成什么样了？啊！你昨天不拍着胸口说，没问题吗？郭先生，我今天也拍着胸脯跟您保证，这件事情我一定会负责到底的。负责？好，我一会儿就把卡号发给你，我看你们怎么负责。负责？哥哥哥哥哥，熊呀！画画台，你不就是了吗？一哥，这件事情是我们俩造成的，我们负责。对，我们的错，你别考了。喂。是不是马哥的事又进展了？没错，我呢，根据你给我那情况啊，我查了马敢的账户，发现这家伙上个月十二号有一大笔款进账，最近又有一笔啊，我怎么觉得这是蹊跷呢？十二号，哎，那外公受伤正好也是十二号，就是家里被盗六万块钱那次，本人最近在家里又见人了。我觉得这件事肯定不是巧合。一定是那个马哥干的，而且应该是受人指使。柴火，那你有没有查出来，打款的人是谁？我查过了，他叫郭亮。郭亮。哦，我有个同学，你知道的，郭亮。如果没什么问题的话，您就在这个地儿签个字。啊、那我又有件事得要麻烦你了。说吧。我最近公司损坏了一幅画，已经涉及到赔偿了。我希望你能找一个懂的人帮我鉴定一下。哎呀，这事包我身上了啊！回头我就找人给你鉴定一下，放心吧。真是太感谢你了。就这样了啊。咱们啊，先不管这幅画的工艺怎么样，单看外表你就会发现，这是一幅赝品。不会吧？我看这幅画有一定历史年头了。单从纸色来看啊，确实会以假乱真。但是啊，这是一种很常见的做旧手法。你要是仔细看，就会发现，它做旧的时候啊，染料都没有染到纸里，所以导致现在的纸色不均匀。正品呢，应该是褐色、黄褐色或者是浅灰色。但是你看这幅画，颜色不均匀，纹理不清晰。而且啊，这个部分还有点微微起毛，所以说我敢确定这是一幅仿制品。呵，赝品还让赔那么多，那个丧命王，你该死！我，帮我查个人吧。这边怎么样？有马哥的消息吗？这个人就像人间蒸发一样。你那边怎么样？我也没找到他。但是我知道了，马哥在为谁工作。哦。咦，爱心叮当，你在干嘛？熊蛋给我打电话，我们来商量点事情。对
就坐下吃饭吧。你来之前没跟我招呼？我知道你在这儿，我还打什么招呼啊？来，趁热吃。再吃点牛肉披萨，快点嘛！说正事儿呢啊！等咱们把正事说完再吃啊！凉啊！依依啊，我现在怀疑你那个同学郭亮，就是来我公司谈业务的那郭亮，而且他应该就是马杆的幕后主使。哎，亮哥，我马杆啊，我那个钱什么时候能到位啊？你还好意思跟我说钱的事儿？让你办的事儿都已经办了半年了，你搞成这样，现在还不是我给你擦屁股？这事儿吧，你也不能怪我，是不是？那天本来已经到手，谁知道办又杀出个程咬金。你说我怎么办？你这样这样，我劝你一句啊，要么咱现在收手，要么就把那姓熊的解决掉，不然他后边肯定是个大麻烦。行了行了，我来搞定他。他现在欠我花钱二十万，如果到时候还不着我钱的话，他就得把全谱给我搞到手。您这么说，他能乖乖听你的吗？问这事我有的是法子对付他。他敢坏我的好事，还敢打一一的主意，真不知道自己是几斤几两啊！好了，你躲好，不要让他们通过你找到我。我这你就放一百个心，我跟你说，就是我自己出事了啊！我也不能把你供着，江湖规矩我懂。你现在就是我那个钱这事儿，你你得给我解决一下。钱钱钱，你就知道钱。我会让快递把钱给你送去的。好了，就这样吧。妈的，我看到前一缝，老子跟你玩，玩个屁呀、啊！你是马杆吗？放开！你是说郭亮跟马杆联合起来偷我外公的全谱？郭亮又弄一假画来讹你钱，这哪跟哪儿啊？应该就是这情况。那我给郭亮打一电话问问。哎，别别别，千万别打草惊蛇。那怎么办啊？我准备啊，逼着郭亮自己原形毕露。那得需要充分的证据啊。那我们还得先找到马杆，但是我怕他直接就跑了。嗯，其实从郭亮入手。也是一个不错的选择。我有一个好主意，美人计。别闹了，行吗？没闹。郭亮追我那么多年了，有比我更适合当幼儿的吗？不行，我不同意。我也不同意，太危险。不是，那你们还有什么好办法？哎呀，没事儿。你想啊，郭亮要能得手，他早就得手了，是吧？没有危险的。我不是在做梦吧？你和我约会？<笑>要不然呢？哎呀，我仔细琢磨了一下你之前说过的话，我觉得特别有道理。人这一辈子能遇上几个跟自己死磕那么多年的，是吧？对呀、啊，你这么想就对了。这充分说明啊，你念旧，对我是有 feel 的。<笑>我觉得你这个人啊，其实挺好的。你看我外公病了，你还想着我外公，给我外公找医生，真的很感激你。别别别，一家人不能说两家话，你这不是见外了吗？哎，想吃什么点？来，我请客。来，挑贵的点。啊，好啊！什么玩意？来吃啊，好吃好吃。是啊。如果当初我不那么贫，稍微再稳重那么一点，没准外公都让我们结婚了。
，说以前有什么意思啊？人得往后看，未来才更美好呢。嗯，你说的有道理。是。嗯，我刚尝了这沙拉，特别好吃。你别动啊，我喂你一口。啊啊！哎呀，哎呀，哎呀！这衣服衣服怎么办呀？没没没事没事没没事，我我我去洗手间整理一下。你干洗、啊？嗯，干洗不用了，我自己拿回家自己洗就行了。你你要不要脱下来吧？嗯，脱下来了，那我穿什么吃饭啊？啊，也也是哈、啊。那个，啊啊！你再喂我一口啊！你自己有手，你不会吃啊？也是哈、啊。我就说了，没人记好使吧？就这样顺藤摸瓜，我们就能得到我们想要的了。你以为他想摸你手部，我没看着啊？没摸着。哼，幸好他没占到你便宜，要占到你便宜，我才不会让他好过呢。哎,哎，这儿有一个，跟他联系挺密切的，你看啊，而且他最后一个通话记录，就是马杆。就在公家偷全火那天，那肯定就是郭亮了。喂，柴王，人找到了，马哥找到了，什么都问不出来，死活说自己不认识郭亮。行，我知道啊，马哥找到了，但是他什么都不跟说，这么仗义。啊，不是太无耻了！找到他也未必有用。马杆这个人我还是比较了解的，就算为了钱干一些偷鸡摸狗的事情，但是他这个人还是比较讲江湖规矩的。嗯，所以现在咱们还是得从郭亮入手。需要我继续帮忙吗？你还是躲远点吧。好久不见了，哟，熊老板，这么巧，你你是过来还我那二十万的花钱吧？除了那二十万，咱们也可以说点别的。我们我们还能说点什么呀？说说外公的拳谱吧。你这你在说什么？什么拳谱？我我不知道。马杆已经都招了。马杆？是是是是，什么马杆？猴哥的？你说什么呢？这手机眼熟吗？里面的短信、微信内容可不少。那二十万的假话，我可以告你，讹诈勒索罪。再加上雇人入室抢劫，你得判个几年吧？不是，不是，熊老板，这事儿我告诉你啊。都是马杆逼我做的。当时，哎，我也不知道他怎么就知道这个拳谱值钱，他就说要去偷这拳谱。我说，那怎么能行呢？那那是干坏事啊！那那那没良心事，我我我我不能给你干。我就劝他，怎么劝他，他也不听我话。最后吧，他还是去偷那拳谱了。谁知道偷那拳谱是，是外公的呀！最后他还把外公给弄伤了。我向天发誓，我真不知道他弄伤的是那个外公。我发誓。光天说话，姓郭的，哎，请会说是吧？啊
，我他妈卖命给你死扛，你这有脸就把我卖了？你怎么他妈对我？让我背黑锅是吧？我呸！我卖的好，太精彩了。姓郭的，你不仁是吧？这点破事我还不兜着了。我跟大家伙说了啊，我外有个富豪，就爱收藏咱中国的拳谱。郭亮这小子觉得这是个发财的买卖，恰巧他还知道杨小姐她外公家里有全谱，带着钱三番四次的去找老爷子，老爷子不答应，后来找到我，我当时是缺钱，答应了，没想到出了意外，全谱也没到手，后来这小子又找我，给我双倍的钱，所以我，结果被熊嫩打了个针，你晓得。外公，你都能下得去手啊？郭亮，那是我外公，他是看着你长大的，你是不是人啊？对他下手？喂，爷爷，我对外公和你那是有真感情啊！滚一边去！哎，哎，就你还会讲感情？我马哥虽然不是啥好人，哎，但我也没你这么下作。我就问你，哎，就你小子哪一分钱是挣到来的？整天把自己花钱倒着的跟个有为青年似的，想打入有钱人的圈子啊，加入豪门是吧？哎，就你上回那媳妇儿，哎，又胖又丑的，你图人家啥？哎，我说你小子还真够可以的，为了让人家家里对你得到认可，你巴不得给人家舔鞋，姓人家姓了是吧？还讲感情，你配吗？我配。该不会那个未婚妻就是你想要嫁入豪门的那个吧？那那女朋友那是。哎，行了行了，我总结一下。哎，这小子想嫁入豪门，包装自己，非法获利。哎，想要跟老爷交易没成功，那利用马杆儿。后来利用陶文接近依依，还是想打全府的主意。后来被未婚妻搞砸了是吧？所以最近接近我也是为了全府，结果又被熊蛋破坏了，想弄个假话来讹人家，还没得逞呢就翻船了。<笑>不是，等一下，哎哎，不是。我说你小子，你这人生够跌宕起伏的。马哥，你可够黑心的，为了钱的事情，你可以跟我说呀。马哥，我我我错了，我对不起大家，这事儿，这事儿我也不辩解了。那一天，那天我去老爷子家，老爷子发现我拿花瓶砸我，结果我一闪，那花瓶摔墙上了。后来老爷子看没砸着我，又过来抓我。结果自己摔倒了。我说的都是真话。我马杆虽然不是个东西，但我发誓，我说的都是真话。老爷是自己摔倒的，但是这事儿不能说和我没关系。我诚心的，给你和外公道个歉。对不住了。道歉有屁用啊！要警察干嘛呀？我，这这怎怎么还还报警了？那。给我一个改过自新的机会好不好？啊，那那二十万的花钱我不要了。你这样的，你要是缺钱的话，我再给你钱，你行了吧？郭亮，哎，我已经给你录音了。现在物证人证都有，你就等着面对法律的制裁了。给个机会吧，有事没事你就去跟警察叔叔说吧。你先回去吧，这儿没什么事儿了。行，那你注意安全。嗯、拜拜。拜拜。拜拜。怎么着，庆祝一下，去我酒吧喝一杯呗啊？好、啊。我得先回公司了，公司好多事儿等着我处理。你不跟我们玩啊？公司真的有好多事儿，你也少喝点。柴火，帮我看着点儿。行，放心吧啊。回家了记得给我打电话。拜拜，拜拜，记得打电话给我。嗯、要不要去我公司坐一坐？不了，这次来找马杆，就是为了依依。哼、嗯，我知道。还是那句话，不管依依现在跟谁在谈恋爱
最后跟他结婚的，一定是我。